Die Sonate besteht aus vier Sätzen, einer Einleitung, einem Schluss und einer Kadenz im vierten Satz. Der erste Satz ist ein Rondo mit vier Hauptthemen, die in diesem Text der Sonate besonders bezeichnet sind. Es ist der Rhythmus in stark und schwach, laut und leise, gedrängt und weit und so weiter. Die feinen Abwandlungen und Kompositionen der Themen will ich nicht erklären. Ich mache nur beim ersten Satz aufmerksam auf die wörtlichen Wiederholungen der schon variierten Themen vor jeder neuen Variation, auf den explosiven Anfang des ersten Themas, auf die reine Lyrik des gesungenen YK, auf den streng militärischen Rhythmus des dritten Themas, das gegenüber dem zitternden, planhaft zarten vierten Thema ganz männlich klingt, und endlich auf den anklagenden Schluss des ersten Satzes in dem gefragten T. Der zweite Teil ist auf Mitte komponiert. Dass er gesungen wird, sehen Sie aus den Anmerkungen im Text. Das Largo ist metallisch und unbestechlich, es fehlt Sentiment und alles sensibel. Beachten Sie bei Einzigkeiten BB und Enze die Erinnerung an den ersten Satz. Beachten Sie auch in der Einleitung das lange U als Prophezeiung zu dem langen Largo. Der dritte Satz ist ein echtes Skirzo. Beachten Sie das schnelle Aufeinanderfolgen der drei Themen, lange Drücke, BBBBB und OK die voneinander sehr verschieden sind, wodurch der Charakter Skerzo entsteht, die bizarre Form. Lanke Drücke ist unwandelbar und kehrt eigensinnig taktmäßig wieder. In Rum und Rum ist eine Erinnerung an das Rum, Gilf, Do vom ersten Satz. Doch geht es jetzt nicht mehr lammhaft zart, sondern kurz und befehlend durchaus männlich. Das Rum, Gilf, Do im dritten Satz klingt dort auch nicht mehr so zart. Die Ziolenten und Mönftenftrill sind klar auf dem Hauptthema Lanke Drücke nachgebildet. Das Ziu Iu im Trio erinnert sehr an das Ziu Enze im Teil 1, nur ist es hier sehr getragen und feierlich. Das Gerz unterscheidet sich wesentlich von allen drei Sätzen, in denen das lange B außerordentlich wichtig ist. Im Gerz kommt kein B vor. Der vierte Satz ist der strengste und dabei reich im Aufbau. Vier Themen sind wieder im Text genau bezeichnet. Der Block Rem bis OB wird wörtlich wiederholt. Es folgt eine lange, lange Verarbeitung mit vielen Überraschungen und endlich erscheint der Block wieder, wenn es die Reihenfolge der Themen geändert ist. Das Überleitungsthema OB erinnert entfernt an den zweiten Satz. Der lange, schnelle vierte Satz ist für den Vortrag und eine gute Nummernprobe, besonders da die endlosen Wiederholungen, um nicht gleichförmig zu klingen, oft eine große Erhebung der Stimme erfordern. Beim Schluss mache ich aufmerksam auf das beabsichtigte Rückklingen des Alphabetes bis zum A. Man ahnt, dass er erwartet das A mit Spannung, aber es hört zweimal schmerzlich bei B auf. Das B klingt hier in der Zusammenstellung schmerzlich. Beruhigend folgt die Auflösung im dritten Alphabet beim A. Nun aber folgt das Alphabet zum Schluss ein letztes und viertes Mal und endet sehr schmerzlich auf B. Ich habe dadurch die Banalität vermieden, die sehr nahegelegen hätte, die allerdings nötige Auflösung an den Schluss zu verlegen. Meine Sonate im Urlauben ist auf dem ersten Satz aufgebaut, einem Rondo mit dem Hauptthema 5. Dieses Hauptthema ist teilweise entlehnt einem Gedicht von Raul Hausmann, das sich so schrieb. Ursprünglich nur, so viel ich weiß, eine Druckprobe, die die Auswahl von Typen war. Hausmann hat es mit außerordentlicher Fantasie als Vortrag gestaltet und da er Böhme ist, etwa folgendermaßen ausgesprochen: Fünf Auch das Knie aus dem ersten Thema des ersten Satzes stammt von den Hausmannschen QIE. Das D des N -N -E, oder wie ich es erst schrieb, D -D -D -S -S -N -N -E, ist aus dem Wort Dresden entstanden. Vielleicht interessiert es den Hörer, obgleich es für das Kunstwerk gleichgültig ist, wie es entstanden ist. Das Rakete ist selbstverständlich nichts anderes als das Wort Rakete. Im zweiten Teil ist das Ra eine bewusste Umkehrung des Namens Arp. Gemeint ist Hans Arp, der französische Dadaist Paris, nicht etwa das allgemeine Relativitätsprinzip. Arp ist der Gruppe der Zeitschrift Arp. Das ZYXWV ist aus dem Alphabet entstanden, in dem ich es rückwärts gelesen habe. 
Alle anderen Laufverbindungen sind frei erfunden. Teilweise unbewusst angeregt durch abgekürzte Aufschriften auf Firmenschildern und Ausdrucksachen. Besonders aber durch die interessanten Aufschriften auf Eisenbahnstellwerkhäuschen, die immer so interessant wirken, weil man den Sinn nicht versteht. Rocket, baby, and scum, baby. 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 Rocket, baby, and sc